பிரிகன் ஸ்டடிஸ் இருக்கிறதுக்கு ஸ்வாகதம் ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி டெக்னீஷியன் சிபிடி டூவிண்டு பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் என்ன போர்ஷனான இந்த நம்ம டிஸ்கஸ் செய்யுது ஆதிமாயிட்டு ஈ போர்ஷனில் நமக்கு யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த போர்ஷனான நோக்கண்டது யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் என்று പറഞ്ഞால் എന്താണ് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോകത്ത് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ അളക്കാനാണ് യൂണിറ്റ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു വസ്തുവിനെ അളക്കാൻ അളവിനാണ് യൂണിറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓരോന്നിനും ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഒരു ലോകത്ത് ഒരു ഗ്ലോബലായിട്ടൊരു അസെപ്റ്റൻസ് വേണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരത്തിന് ഫർലോങ് അല്ലെങ്കിൽ കാതം എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയും അല്ലെ കാതം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അങ്ങനെ പല പല ദൂരങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഗ്ലോബലായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസിംഗ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ്സിന് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ആ യൂണിറ്റുകളെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് പല പല യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ വീണ്ടും യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന് പുതിയ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്താകമാനം പല പല യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് എം കെ എസ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എം കെ എസ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് പി എസ് പിന്നെ സി ജി എസ് അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് എഫ് പി എസ് ആയിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റം സി ജി എസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് മെഷർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തിനും വേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൂന്നെണ്ണം ആണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഓരോ എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് സി ജി എസ് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എഫ് പി എസിൽ എഫ് ഫോർ ഫൂട്ട് അടി നമ്മൾ അടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരടി വെച്ച് കാല് വെച്ച് അളക്കുന്ന ഫൂട്ട് ഓക്കെ പി എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിന്റെ പൗണ്ട് എന്നാണ് യൂണിറ്റ് പൗണ്ട് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഇനി അടുത്ത എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എം എന്ന് വെച്ചാൽ എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മീറ്ററാണ് കെ ഫോർ കിലോഗ്രാം എസ് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് സി ജി എസ് എസ്റ്റ് സി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ജി ഫോർ ഗ്രാം ആൻഡ് എസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കണക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം കെ എസിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഈ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എം കെ എസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്നത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എസ് ഐ സിസ്റ
അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അടുത്തത് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഏഴാമത്തത് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഏണമാണ് ഉള്ളത് ഏണത്തിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ മീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മീറ്റർ മാസിൻ്റെത് കിലോഗ്രാം ആണ് ടൈമിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് അതിനാണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയാം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആംബിയർ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല അതിൻ്റെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് അത് കെൽവിനാണ് അത് കെ കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുക കെ കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുക നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോൾ മോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആറ്റങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം മോളുകൾ മോൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡല്ല എന്നാണ് കാൻഡല്ല ഓർത്തിരിക്കണം കാൻഡല്ല ഇത് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് കാൻഡല്ല അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ കാര്യം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് കെൽവിനാണ് ഫാരഹീറ്റും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ യൂണിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എസ് ഐ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താ നോക്കാം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് എന്നിവ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നല്ലേ അതെന്താണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും എസ് എന്ന സെക്കൻഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റോട് ചേർന്ന് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇനി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ന്യൂട്ടൺ ഈ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ബലത്തിൻ്റെ സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് കിലോഗ്രാം എന്ന മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ എന്ന ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് മൂന്ന് ചേർന്നിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി അടുത്തത് ഡയമെൻഷൻസ് എന്നുള്ള പോർഷനിലേക്ക് വരാം ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിൽ ഡയമെൻഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിനെ അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈമിലേക്ക് എഴുതുക അതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോഴ്സ് അതായത് ന്യൂട്ടൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതിനെങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് എഴുതും ഡയമെൻഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഈ യൂണിറ്റിനെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പെർ എന്നുള്ള ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു ചിഹ്നം പാടില്ല ഒഴിവാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അത് ഒഴിവാക്കി എഴുതുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റീസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് എഴുതുക കാര്യം സെക്കൻഡിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ള ചിഹ്നം പോയി കിട്ടും എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യൂണിറ്റുകളെ ഒഴിവാക്കി ഫൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് കിലോഗ്രാം എന്തിന്റെ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാ കിലോഗ്രാം മാസിന്റെ അല്ലേ സോ അവിടെ എം എഴുതി മീറ്റർ എന്ത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാ ലെങ്ത്തിന്റെ അല്ലേ സോ എൽ എഴുതി എസ് സെക്കൻഡ് ഏത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ
എം റിസ്റ്റ് ടു സീറോ എൽ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ജനറൽ നമ്മൾ എം എല്ലും ടി മൂന്നും കൂടി വരണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 തിയറിയുടെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എം റിസ് ടു സീറോ എൽ റിസ് ടു വൺ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ എം സീറോ എൽ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ എൽ ടി റിസ് ടു മൈനസ് വൺ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഇതെന്താണ് ഇത് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എൽ പെർ മാറി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് വരും സോ ടി റിസ് ടു മൈനസ് ടു മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതുക 